വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പഴയ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻ്റ് പോലുള്ള മറ്റ് എക്സാമുകൾ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ടു എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിലവാവുന്ന ക്യാഷാണ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം പീരിയഡ് ടു പീരിയഡ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഫോംസ് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം പീരിയഡ് ടു പീരിയഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദിസ് വിൽ മേക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കോസ്റ്റാണ് അല്ലേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് കോസ്റ്റാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല പക്ഷേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓവർ ഹെഡ് വേരിയൻസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആർ റിക്കവേർഡ് ഇൻ കോസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർ റിക്കവറി ഓഫ് ഓവർ റിക്കവറി ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഈ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് വെയർ ഇൻക്ലൂഡഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എവോയ്ഡ് സച്ച് അണ്ടർ റിക്കവറി ഓർ ഓവർ റിക്കവറി ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് സിൻസ് ദീസ് കോസ്റ്റ്സ് ആർ റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ
അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റൊക്കെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പെർഫോമ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്കൊരു പെർഫോമ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് വേരിയബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും പ്രൈം കോസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ്സ് സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്സ് അതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫിക്സഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് ഫിക്സഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് സെയിൽസ് റവന്യൂ ഓവർ ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിയറി ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് എ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഇക്വിറ്റബിളി അപ്പോഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഹെൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെർവ്സ് ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്തു പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്